Ça fait déjà un petit bout de temps que j'avais fait une vidéo sur les paniers surprises et c'est le moment d'en faire une autre. Le principe, les paniers surprises, vous devez savoir à peu près ce que c'est, c'est par exemple des boulangeries qui ont des invendus en fin de journée, on peut euh, récupérer. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, euh, c'est pour une somme entre, allez, entre 3 et 5 euros et on a normalement deux ou trois fois le prix en produits qui sont euh, en fin de date mais largement consommables. Il y a plusieurs catégories, euh, notamment les grandes surfaces, il y a par exemple euh, fruits et légumes des fruits et légumes. Il y a euh, panier surprise qu'ils appellent. Euh, c'est des produits, par exemple euh, des yaourts, euh, des sandwichs, des choses comme ça, qui arrivent en fin de date. Donc généralement, c'est le jour euh, de la fin de date, sachant que pour certains, notamment pour les yaourts, on peut consommer pas mal de temps après. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de chance et j'ai récupéré deux paniers. Un panier surprise et un euh, fruits et légumes. Et chaque panier, c'était 3,99€. Donc là, on a l'équivalent de 8 8€ de nourriture en fin de vie. Euh, là où j'ai eu de la chance, c'est pas forcément sur le panier surprise, j'y suis allé, j'ai récupéré, il n'y a pas de souci, mais c'est sur les fruits et légumes. Donc j'y suis allé. Euh, je ne sais pas si ça a aidé, mais c'était euh, euh, quasiment à l'ouverture. Les paniers étaient disponibles à 10h, je suis allé à 10h euh, quelque chose. Donc j'ai demandé à la personne très gentille et euh, elle n'avait pas préparé les paniers. Donc je dis, pas grave, j'y vais, j'ai le temps. Et donc là, euh, il récupère euh, des fruits et légumes qui étaient plus ou moins dans un panier. Et moi je dis, bah, c'est bon, j'ai mon sac et il commence à mettre dans le sac. Et je vois qu'il trie un petit peu, il met des choses de côté, notamment des carottes. Bon, très bien. Et là, il commence à déjà bien remplir le sac. Et euh, je... c'était pas très compliqué, mais j'avais compris que le reste, il allait jeter. Donc, je lui demande s'il allait jeter. Il m'a dit, bah ouais, bah, pas grave, les carottes, bah, je les prends. Au pire, je trierai moi, j'enlève la moitié. Euh, au pire, c'est toujours quelque chose, toujours mieux que jeter. C'est un petit peu le, la philosophie des paniers surprises. Et donc là, euh, il m'a passé vraiment pas mal de choses. Ça, on verra juste après. Chose de la grande distribution. Piémontaise au jambon. Donc là, en termes de préparation culinaire, ça va être un peu plus compliqué. Euh, du boulgour, tomate, courgette, menthe, sandwich, poulet rôti, des quenelles. Donc déjà, pas mal de plastique. Hein. Yaourt, bah, parfait. Honnêtement, la date de péremption, c'est le 14. Aujourd'hui, bah, on est le 14. Et bah, ça, ça peut tenir encore un mois. Voilà. Donc ça, limite, je ne les préparais pas aujourd'hui. Encore bon jusqu'au 14. Mais bon, honnêtement, le beurre, euh, on le fait au goût. on fait. Enfin bon. Et là, le petit problème de ce panier, c'est ça. Oui, je l'avais un petit peu regardé avant. Donc ici, on a 4 tranches de jambon, 4 tranches de jambon et 4 tranches de jambon. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça Je mets ça de côté et on va voir l'autre panier. Une bonne salade, des bananes, des bananes, des bananes, une banane et des bananes. Il pesait en même temps parce que je sais pas, il devait faire pour les stocks et tout. Donc 2 kg de bananes. Très facile à faire ça, c'est vraiment pas le plus compliqué. Euh, ce qu'il allait jeter, des carottes parce qu'elles étaient molles. Et voilà, et donc tout ça, euh, au début, il allait pas le mettre. Et je me dis, bah, si vous allez jeter, moi je le prends, euh, franchement. C'est pas si mou que ça, au pire on fait en dessous, ça marche très bien. Une pomme, une prune, une feuille de salade qui s'était cachée. Des champignons de Pologne, c'est dommage de les jeter après le, le chemin qu'ils ont fait. Des raisins, il allait les, euh, il a commencé à ouvrir pour enlever les raisins, et les, les raisins qui étaient un peu abîmés. Vous vous embêtez pas, je le ferai moi, c'est le jeu aussi. Si on voulait des produits complètement parfaits, on prendrait pas ce système. Et je pense un kilo et demi de tomates diverses et variées. Autant vous dire que là, pour 4 euros, j'étais assez content. Donc le but, ça va être d'essayer de préparer au maximum. Euh, je vais partir du principe, comme souvent, entrée, plat, dessert. Sachant que je pense que statistiquement, est, on n'est pas loin de l'impossible qu'une autre personne ait ces deux paniers identiques. Donc, c'est vraiment pour donner des idées si on a des fruits, légumes abîmés ou même des produits qui arrivent en fin de vie. Euh, la difficulté aujourd'hui, difficulté, utiliser le jambon. Euh, les bananes, au pire, si je n'utilise pas tout, je les ai plus, je les congèle et je m'en ferai des smoothies plus tard. Les tomates, bah, éventuellement un bout de sauce tomate. Ça, je pourrais le manger tout seul, donc je ne vais pas forcément tout utiliser. Et je vais aussi utiliser des choses qu'il y a dans la cuisine, par exemple euh, de la farine, du, du lait, euh, du sucre, du sel, euh, des épices. Mais euh, majoritairement, ça. Euh, pendant que je découpe la salade, euh, le but là, comme souvent avec la salade, c'est qu'elle est un peu flétrie. On la met dans l'eau, elle reprend un peu de vigueur et ce sera très bien. Euh, donc, pour l'entrée, le, ce sera une tarte à la carotte avec son pesto. Comme ça, il y a le petit pesto d'hier, éventuellement un petit peu de tomate. Comme ça, ça peut être sympa. Euh, quelques petits pignons. Comme ça, on rajoute un peu de ouf à cette, cette, euh, cette recette. Après, j'aurai sûrement d'autres idées en cours de route. Mais c'est histoire de vous dire, si vous voulez, il y a le menu en bas. Euh, vous pouvez suivre et euh, regarder un petit peu euh, le plat que vous voulez. Ensuite, en plat, euh, comme souvent, parce que c'est facile, on peut y fourrer pas mal de choses. Euh, faire des lasagnes. Donc lasagne, sauf que je ne vais pas mettre des pâtes. Ou une pâte à pâtes ou euh, de la salade comme j'ai déjà pu faire, je vais mettre le jambon. Ça je fais, euh, c'est pas des lasagnes, mais c'est l'idée de la lasagne avec du jambon. Ça sera pour le plat, avec une petite sauce tomate euh, qui va bien, un petit peu épicée, 
euh, éventuellement bah, les champignons aussi. Les raisins, bah, je les trie, je les mange comme ça. Au pire, ce que je peux faire aussi, c'est les raisins, les nettoyer, les congeler. Et bon, ce ne sera pas forcément la saison, à moins de les garder suffisamment longtemps. Et les congeler, une fois qu'ils sont durs, bah, euh, dans des verres, on remplace les glaçons avec. Là, ça évite de rendre de l'eau. Ou un petit cocktail et on met des raisins, ça refroidit le verre. Et euh, ça rajoute pas d'eau. En parlant de rajouter d'eau, bah, moi je vais le faire. Ça c'était pour le plat et pour le dessert, euh, je vais utiliser des bananes et je vais faire un gâteau euh, retourné à la banane. Euh, c'est comme un ou renversé, je sais pas, on le retourne à la fin, on le renverse, mais on le renverse pas, on le retourne je pense. Euh, comme un gâteau à ananas, sauf que ce sera avec des bananes. Voilà, assez simple. Et euh, je vais garder quelque part, je pense, les déchets que j'ai. Ça, je pourrais estimer les pertes. Donc là, il y a les tomates à découper. Ce que j'ai dans le pilon ici, c'est coriandre, piment, baie rose, cumin. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre après un petit peu d'origan et des choses comme ça, un petit peu d'ail que je vais juste, juste un petit peu écraser. Je les ai rincées, euh, elles sont très bien, juste un petit peu molles. Donc ce qu'il y a, c'est que ce genre de produits, on ne les achèterait pas. C'est aussi pour ça qu'ils font des paniers, hein, parce que les gens, avec le choix, ils ne prendront, ils prendront pas ça. Euh, mais c'est le genre de produits qu'on a facilement au fond du frigo parce qu'on les a oubliés. Un peu d'huile d'olive, voire beaucoup. Un petit peu de sel, mais pas trop non plus, parce qu'après, il va quand même y avoir... Le jambon. Ouais, je pense qu'il y aura autant de champignons que de tomates. Alors maintenant, ça va être au tour de la garniture pour la tarte, c'est-à-dire ces carottes qui allaient être jetées si je n'avais pas fait rempart de mon corps. Petite rondelle pour la tarte. Elles sont très bonnes pour les manger telles quelles. Même, elles sont plutôt sucrées. Ce que je vais mettre parce que j'aime bien avec les carottes, c'est un petit peu de badiane. Petite tranche de gingembre. Et voilà. Vu que la caméra est là, autant faire aussi la béchamel. Comme ça, j'utilise les trois feux en même temps. Et je vais la faire au beurre, chose que je ne fais quasiment jamais. Ce repas est sponsorisé par la ligue anti-cholestérol. Est-ce qu'on pourrait se faire des lasagnes sans gluten Je dois bien avoir un petit mélange de farine qui pourrait aider. Euh, sarrasin, pas mal ça. Là, la béchamel sera noire. Et je pense qu'il faudra que je fasse la béchamel un peu solide, pas trop liquide, parce que si c'est trop liquide, après, vu qu'il n'y a pas de pâte pour absorber l'excédent de liquide et que la sauce tomate sera sûrement un peu trop liquide, il euh, faut moins que la béchamel puisse absorber cet excédent d'humidité. De... J'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai un panier surprise. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai fait la dernière fois, je n'ai pas re regardé la vidéo, je la re regarde rarement. Euh, je fais de la... des lasagnes. Donc voilà, la béchamel est prête. Ça va encore finir d'épaissir un petit peu. Euh, je mets ça de côté et je prépare la pâte à tarte pour euh, la tarte. Euh, pour le fond de tarte, euh, rien qui sort du panier. Ah ben si Je vais mettre un yaourt. Pourquoi un yaourt parce que je l'ai sous la main, c'est une réponse qui convient. Pourquoi un peu d'huile Parce que je ne vais pas mettre trop de beurre, déjà qu'il y en aura un peu de partout. Une pointe de sel, un yaourt et de l'eau pour agglomérer le tout. Avec un peu de chance, c'est juste ce qu'il faut, à peu près. Voilà, on met de côté, on attend que les carottes cuisent et on passe à la suite. Donc là, je vais préparer le dessert, je fais un petit caramel, euh, du sucre, un petit peu d'eau, je mets sur le feu jusqu'à ce qu'il soit une couleur caramel. On s'en fiche qu'il soit à la bonne température, du moins qu'il ait une couleur caramel. Euh, ça suffit. Et bien on va pouvoir s'attaquer au gâteau. Et il nous faut quand même pas mal de beurre. On utilise tout le beurre. Franchement, je pensais que c'est un truc que je garderais jusqu'au bout. Les 200 grammes, ils sont passés. Bon, c'est moins qu'une plaquette. Donc là, vu que c'est une recette qui existe de partout, je ne vais pas vous redonner les quantités. Je le fais au goût. Ce fouet, il est bien, mais pas pour les trucs un peu... Il est très bien pour les liquides. Pour les trucs semi... Presque solides. Mmh, mmh, mmh. Je vais rajouter progressivement les œufs. Le caramel n'est pas encore prêt, donc j'attends un petit peu. C'est à cette étape qu'on rajouterait les tranches d'ananas. Euh, mais là, est-ce qu'il y avait un ananas dans le panier Non En plus, regardez. C'est bien, c'est rond. Bon, j'ai 14 bananes à utiliser. Et euh, là, il y a moyen que j'en utilise que 3 ou 4. Ensuite, je pourrais prendre ça. Donc là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vais rajouter la levure, chimique évidemment, et la farine tamisée. Pas trop mélangée. Une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, c'est bon. À la non-surprise générale, c'est très bon parce qu'on aime ça, le gras et le sucre. Choc thermique. À chaque fois, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez de la pâte. Mais vu que ça gonfle, ça va. Au four, 180 degrés. La sauce tomate a bien réduit. Je vais y ajouter ces magnifiques quenelles à la lyonnaise. 
Mais je sais même pas si... C'est quoi ça Ouais, faut peut-être les cuire. C'est pas mauvais, hein. Mais de là à dire que c'est bon. Après, ce que j'aurais pu faire tout simplement, c'est cuire les quenelles, enrouler de jambon, mettre au four. Et ça aurait été très bien. Mais est-ce que c'est pas un peu trop simple Et pourquoi pas refaire des lasagnes comme j'ai fait 15 000 fois déjà Faire notre petite sauce. Ah, ça, ça pourrait pas se manger comme ça, je pense. Hein. À côté, les carottes, qu'est-ce qu'elles nous disent Je pense plus trop grand-chose. Hein. Elles sont presque cuites. Et finalement, j'ai pas mis d'eau. Franchement, à couvert, comme ça, c'est parfait. Je vais pas vous faire l'affront de vous remontrer une énième fois comment j'ai euh, coupé le papier sulfurisé. Hop, on récupère la pâte. Plus je cuisine, plus je me dis que euh, on va avoir clairement beaucoup à manger. Et qu'il y a encore plein de choses que je auxquelles je n'ai pas touché. Donc par exemple, là, je pense qu'à midi, en priorité, je vais manger la salade et le sandwich. Par exemple, à midi. Bon, il est déjà midi passé. Hein. Pour ceux qui étaient nostalgiques de la fameuse tringle, parce que je fais les pâtes à la machine maintenant. Bah là voilà. Bon bah je pense que ça suffit plutôt largement. Est-ce que c'est trop fin, pas assez oh, oh, oh. C'est dommage, j'ai pas de plat à tarte. Ça aurait été sympa pour faire une tarte. Et là je suis presque obligé, mais dans l'esprit du thème de la vidéo d'aujourd'hui, euh, l'anti-gaspi, je vais reprendre le pesto que j'ai fait, euh, bah, c'était quand C'était avant-hier, que j'avais conservé dans un filet d'huile d'olive. Un filet, un bon filet, hein. Et ça sera mon fond de tarte. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le pesto, bah, allez-y, c'est la dernière publiée avant celle-là. Ça peut pas être trop dur à trouver. Peut-être même que je vous mettrai la fiche. Hmm, bah, je pense que je vais juste mettre les carottes, parce qu'au début je pensais mettre éventuellement des tomates, mais les tomates vont rendre trop d'eau. Avec cette pâte, ça ne sera pas fou fou fou. Regardez-moi ces couleurs. Et je mets évidemment tout le beurre qui est resté. Je pense que je vais rabattre ça parce que, au moins que... Si on va manger, ça ne sera pas très pratique, parce qu'il n'y a pas énormément de garniture. La tarte est très fine. Voilà. Au four aussi, ça commence à sentir bon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Béchamel d'un côté. Maintenant, la star de ce plat, la sauce tomate champignon quenelle. Ah, je mettrais bien un peu une mozzarella quand même. J'en ai dans le frigo, je crois qu'il y en a une qui est un peu vieille en plus. Hop, la petite surprise que tout le monde n'aura pas. Il faudra que je fasse des super pour les congeler là, c'est pas possible autrement. Est-ce que je me souviens exactement où est-ce que j'ai mis les... la mozzarella sur la couche d'avant pour euh, mettre en quinconce Pas du tout. J'espère que c'est bon parce que si c'est pas bon, je vais en avoir, je vais en bouffer pendant une semaine. Si c'est bon, j'en aurai aussi à manger pour une semaine, mais ce sera plus agréable. Hop, regardez-moi ce magnifique gâteau. J'attends qu'il t'édisse pour pouvoir le démouler. Pendant ce temps, je vais trier le raisin. Est-ce qu'il y a vraiment des choses Ouais, voilà. Allez. Voilà pour l'instant les déchets. Ça va, c'est respectable. Pour le gâteau, dernière petite étape, je vais faire un petit sirop léger, vite fait. Hein. Donc un peu de sucre, parce que normalement, dans la recette classique, on met le jus de la boîte de conserve d'ananas. Et donc je vais mettre un petit peu de sirop de fruits de la passion de la belle-mère de mon frère, qui m'a fait ça avant que je reparte en métropole, euh, en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est du sirop de fruits de la passion qui est exceptionnel. Avec de l'eau, je fais chauffer ça rapidement pour dissoudre le sucre, et après je pourrais verser dans le gâteau. On va essayer de le démouler, maintenant qu'il est tiède. Oh Parfait Bon, peut-être pas parfait, ça sent tellement bon. Euh, banane un peu caramélisée, le gâteau qui a bombé mais qui va dans l'assiette et donc le dessus est plat. Franchement, euh, plutôt très très bien cette histoire. Et là, je vais laisser tranquillement s'imbiber. La tarte à la carotte, le dessert et les lasagnes là-bas. Sachant que euh, là, il y a zéro surprise, ça sera bon. Là, j'ai jamais testé, mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas très bon. Là, il y a beaucoup de raisons que ce ne soit pas bon. Et j'ai jamais testé. Et euh, ça paraît bizarre. J'attends que ça refroidisse parce que euh, souvent les lasagnes, quand on les mange chaudes, il ben, y a tout qui se délite un petit peu. Donc là, on va laisser un petit peu refroidir. Pour vous faire le point sur ce que j'ai fait et ce qui reste, donc les trois plats, euh, il reste ça de raisin. Il reste ça de plutôt belle tomate. Mais vraiment. Euh, le plat, euh, 13 ou 14 bananes, je ne sais plus exactement. Euh, les deux petits fruits. La salade qui est en train d'égoutter, qui est devenue magnifique. Et je vais vous montrer aussi ce qui reste dans le frigo. Les sandwichs, le boulgour, la piémontaise et les trois yaourts. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'oublie quelque chose Je ne sais pas. Mais c'est l'idée. Et donc ça pour 8 euros et un petit peu de travail. C'est vrai pour le faire. Donc là, je pense qu'il y a à manger pour 
5-6 personnes sur le plat, on peut faire une entrée à 5-6 personnes avec la salade et tout, et le dessert. Franchement, là, il y a, je pense, bien à manger pour 6 personnes avec ce que j'ai préparé. Et si on rajoute le reste, on peut monter peut-être à 8. 1 euro par personne pour des trucs globalement sympas. Point de vue des déchets, voilà ce qu'il y avait. Ce qui est, je ne sais pas si c'est raisonnable ou pas, mais c'est pas tellement plus que si j'avais acheté des fruits et légumes euh, normaux. Là, c'est les, les, principalement les pots de carottes, les pots de bananes, quelques feuilles de tomates et une petite dizaine de raisins avec de champignons. Magnifique. Ça, je le remets dans le placard. Bon, la pâte n'est pas la plus souple qu'on ait, qu ait faite. Je fais vraiment une toute petite part parce que j'ai aussi un sandwich à manger. Voilà, c'est même une petite part, même presque ridicule, mais bon, de toute façon, c'est juste entre nous. Est-ce que là, je ne prendrais pas une part un peu plus grosse Non. Hop Je vais prendre le jus avec la quenelle. Allez, hop, regardez parce que là, les couleurs sont un peu tout, tout beige. Un peu de verdure, c'est très bien. La petite tarte, qu'est-ce que ça dit Franchement, c'est pas mal du tout. Euh, là, j'ai pas trop senti le pesto. Est-ce que c'est de part ou pas Ah, si, ça vient. Mais les carottes fondantes comme ça, en tarte, ça passe très très bien. Éventuellement, un fond de moutarde si vous voulez aussi. Mais là, la pâte, c'est pas la plus belle pâte qu'on ait pu faire. On n'est pas sur du, la gourmandise d'une pâte feuilletée ou la tendresse d'une pâte brisée. Mais... Ça se mange très bien. Un peu sucré, un peu salé. L'anis qui va très très bien. Le pesto qu'on sent, surtout sur la fin, là où il n'a pas trop cuit. Peut-être. Il manque que ça fige un peu pour la prochaine fois. Parce que là, déjà, on voit qu'en refroidissant dans l'assiette, ça a déjà un peu plus figé. Sachant que je sais pertinemment, cette vidéo, vous la regardez. Mais sur les milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être zéro vont la refaire, cette recette. Zéro. Ah tiens, bah si, je vais la faire parce qu'il a dit qu'il y en aurait zéro. Je l'ai préparé, mais je ne sais pas ce que je mange. Clairement, le jambon, c'est salé. On va pas se mentir. Heureusement que j'ai pas quasiment pas salé les autres préparations. Après, vous n'allez plus jamais me croire. Hein. Ou alors, vous dites, bah, de toute façon, quoi qu'il fasse, il dira que c'est pas mauvais. Est-ce que cette recette, je la referai Déjà, non, parce que j'en ai pour six mois. Donc, euh, je ne vais pas la refaire de sitôt. Et aussi que voilà, l'intérêt est limité. Après, c'est bon, non C'est du jambon, c'est du fromage... Euh... Maintenant, ce dessert, ah, au beurre et à la banane. Je vais rajouter un peu de sirop, mais il est pas sec. Forcément, vu le beurre. La banane, c'est super bon. Pas trop sucré, hein. finalement. Le gâteau fera l'unanimité. Ça, euh, quasi unanimité. Ça, je pense pas qu'il y aura d'anticipation joyeuse à manger ça. Ni particulièrement mal non plus. Hein. Enfin, c'est plutôt neutre. Hein. Sur, euh, tiens, calories, mm, manger. Bon. Mais je, je, si vous avez des idées pour utiliser 12 tranches de jambon pour faire un plat, j'aimerais bien les connaître. Voilà. voilà le principe, j'en ai déjà parlé, mais il est quand même plutôt sympa. Euh, Phoenix, euh, si quelqu'un qui veut éventuellement travailler avec moi de là-bas, aucun souci, ou même to go, to go ou autre, il hein, n'y a pas de... Pas... Voilà. C'est-on jamais, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire de, de différent ou de plus que ça. Mais... Voilà. Tous les paniers ne valent pas, il faut voir, il faut tester, mais on doit bien pouvoir trouver quelque chose, et au pire, il y a ce côté un petit peu euh, jeu de hasard et jeu de chance. En gros, allez, je vais miser 4 euros et on va voir ce qu'on veut obtenir. Sachant qu'à la fin, on obtient toujours globalement notre mise. Et euh, si on n'est pas difficile, il y a toujours plein de choses de très bien à manger. Voilà. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.